crisis will mean they probably have to start QE again. Do you think that could be energy prices getting so high they have to subsidize energy costs? Uh, well, that's, that's another reason to, to continue spending. So, you know, uh, before... И нали тук тя го пита добре, защото той преди малко в подкаста каза, а, нали, а, според него Quantitative Tightening не може да продължи до безкрай и ще спре. И вика ще дойде още една криза и те пак ще почнат да печатат пари. И този го пита, може ли тази причина например, да бъде увеличаването на цената на енергията? Federal State и Local Spending е 40% от GDP на United States, брутен вътрешен продукт. Това е ужасно важно изречение. И сега питаш, кай, чакай, чакай, какво каза, я го повтори. The government transfer payments, supplemental insurance, non-insurance uh, payments, etc. Those are all running off. So you can watch in real time the GDP is actually going lower. И той каза точно така. Значи 40% от всичките похарчени пари в Съединените американски щати. Идва от правителството. И в момента те казват, нали, ще харчим по-малко. Какво става с брутния вътрешен продукт? Спада. Какво беше определението за рецесия? Два поредни тримесечия, в които спада брутия вътрешен. И с други думи, нали, той казва, добре, ако 40% от GDP-то ти пада, защото правителството казва, че харчи по-малко, тогава нали, останалите 60% в реалната економика, което точно ще се развие, което точно а, 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 повече оборот ще има там, за да може нали, GDP-то да ни пада. И той каза, нали, отново това е много важно, при 3 седмици е това нещо а, а, пуснато лайф, а той е записан преди поне един месец. Той каза, кое е хелткер или кое точно ще му се вдигне такова? Ще му се вдигне ли оборот? Industry, so way, so it, things... И съответно той каза, нали, съответно имаме потвърждение, ако не сме в момента в рецесия, сме много близко до рецесия, преди един месец. Аз също съм убеден, че официалните данни ще потвърдят, че сме в рецесия. Which was the dominant part of the Venezuelan economy, they didn't fire anyone, and that led to printing money and inflation. Right. So unless the government picks up spending, it's going to be very challenging to see how the economy is going to grow. So that's why I'm saying they're going to need to find some way to inject more money into the system in order for basically the economy not to roll over. How do they do that? Print more money? <laughs> no, there'll, there'll be some, some reason to do it. Oh, there's a, let's, let's send a stimulus check for people to buy gas because the price of oil is higher. So that, those types of и така. И с други думи, целият подкаст е невероятен, приключвам го тук, само искам да кажа и това нещо иска да акцентирам, това, което каза той тук що. Какво каза той? Каза. Цената прямо на бензин ще е твърде висока и тая да принтираме повече пари да изпратим на хората, за да могат да се платят бензина. А реално какво стана сега в момента в Штатите? Какво, какво направиха? Направиха субсидия точно за горивата. 